Hello students, welcome to One Plus One channel. In this video, video, we will talk about the 10th standard chapter 5, exercise 5.1, la 9th sum. In the problem, in the figure, the quadrilateral swimming pool shown is surrounded by concrete patio. Find the area of the patio. That is the diagram. We will find the area of the patio. இந்த பாட்டு இந்த பாட்டு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த பாட்டு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தாலே தெரியுது ரெண்டு டயக்ராம் இருக்குது ஒரு வெளியே ஒரு குவாடிலேட்டரல் இருக்குது உள்ளே ஒரு குவாடிலேட்டர் இது ஸ்கொயர் மாதிரி இருந்தாலும் ஃபோர் சைடட் டயக்ராம்னாலே இட் இஸ் நத்திங் பட் குவாடிலேட்டரல் தான் இல்லையா அப்போ நம்ம வெரி சிம்பிள் இந்த பாட்டு இந்த இந்த ஷேடட் பாட்டு மட்டும் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஸ்மாலர் கிளாஸஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம் ரெண்டு ரெக்டாங்கிள் உள்ளே உள்ளே வரும்போது படிச்சிருக்கோம்ல ஏரியா ஆஃப் த அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த இன்னர் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டா ஏரியா ஆஃப் த பாத் கிடச்சிரும் சேம் கான்செப்ட் தான் அந்த பாத்தை வந்து பேஷியோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த ஏரியா ஆஃப் த குவாடிலேட்டரல் பிக் குவாடிலேட்டர்லேருந்து இந்த ஏரியா ஆஃப் த ஸ்மால் குவாடிலேட்டரில் சப்ராக்ட் பண்ணிட்டா நமக்கு இந்த ஏரியா ஆஃப் த பேஷியோ கிடச்சிரும் இப்போ ஏரியா அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏரியா ஆஃப் குவாடிலேட்டல் ஏபிசிடியும் ஏரியா ஆஃப் குவாடிலேட்டல் இஎஃப்ஜிஹெச்சும் கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா அப்படின்னாலே நம்ம கிராஃப் ஷீட்டில் வந்து பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணி அந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம எடுப்போம் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ இதை பிளாட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் பிளாட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா இதை க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ இதே ஒரு கிராஃப் ஷீட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்படியே ஒரு கிராஃப் ஒரு கார்டிஷன் பிளேனாக கன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த அவுட்டர் குவாடிலேட்டரில் பாருங்கள் ஏ மைனஸ் ஃபோர் கம்மா மைனஸ் எயிட் இந்த குவா கிராஃப் ஷீட்டில் இங்கே தான் வரும் இல்லையா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் அடுத்து எயிட் கம்மா மைனஸ் ஃபோர் இந்த பக்கம் தான் வரும் ஏன்னா எக்ஸில் எயிட்டு ஒயில் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து சிக்ஸ் கம்மா டென் இந்த குவாடினில் தான் வரும் அடுத்து மைனஸ் டென் கம்மா சிக்ஸ் இங்கே தான் வரும் அப்போ கரெக்டான ஆர்டரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அதே மாதிரி இதையும் க்ராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக கார்டிஷன் பிளேனில் கரெக்டாக தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதாவது எல்லா ஃபோர் குவாட்ரன்ஸ்லேயும் கரெக்டாக பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க பிளாட் பண்ணிட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நீங்கள் வேணால் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் இருந்தாலும் ஏரியா அப்படின்னாலே நம்ம க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கணும் அந்த கார்டிஷன் பிளேன் ஆர்டரில் தான் வரணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வெரி சிம்பிள் நம்ம டைரெக்டாக சமுக்கு போயிடலாம் ஏரியா ஆஃப் குவாடிலேட்டல் ஏபிசிடி கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் குவாடிலேட்டல் இஎஃப்ஜிஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அது ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஸோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா ஆஃப் குவாடிலேட்டல் ஏபிசிடி சரிங்களா ஏரியா ஆஃப் குவாடிலேட்டல் A, B, C, D. So, இப்போ நம்ம வந்து A point, B point, C point, D point எல்லாம் நம்ம எழுதி வச்சுக்கோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ஒன் பை டூ இன்ட்டூ இதை இதை பிளாட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் ஸோ அதே தான் ஃபார்முலாஸ் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 Again X1 Y1 இப்போ நம்ம எல்லா பாயிண்ட்ஸும் வந்து பிளாட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டென் மைனஸ் டென் சிக்ஸ் அகெயின் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அதில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இல்லையா அடுத்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஒன் பை டூ அதாவது ஃபஸ்ட்டு அப் அண்ட் டவுன் மல்டிப்ளிகேஷன் இப்படி டைரெக்டாக பண்ணிடலாம் எப்போவே ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சயின்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் நம்பரை பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு தான் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து எயிட் இன்ட்டு டென் ரெண்டுமே ப்ளஸ் தான் அப்போ ப்ளஸ் தான் வரும் எயிட் இன்ட்டு டென் எயிட்டி அடுத்து சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸுங்கிறதுனால ப்ளஸ்ஸு தான் மைனஸ் டென் மைனஸ் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ள ப்ளஸ் ஆகிடும் டென் எயிட்ஸ் ஆர் எயிட்டி இப்போ நான் அப் அண்ட் டவுன் க மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து டவுன் டு அப் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் போட்டு
அடுத்து வந்து மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் வந்து மைனஸ் ஃபோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு ம ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு மைனஸ் டென் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் டென் டென்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் அடுத்து சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சரிங்களா ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே சேம் சைன் தான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டி சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி சரிங்களா ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் டூ பேலன்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட் ப்ளஸ் எயிட் வந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் எயிட்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேம் சைன் எல்லாமே சேம் சைன் அதாவது மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்னா ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைன் எழுதணும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டுவெல் டூ பேலன்ஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் ஒன் பேலன்ஸ் ஒன் அடுத்து ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் வரும் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் மைனஸ் இன்னு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை டூ இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் வரும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் புரியுதுங்களா இப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் ஒன் டூ 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 ஜார் ஃபோர் டூ ஒன் ஜார் டூ 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 ஜார் ஃபோர் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஏன்னா ஏரியா இல்லையா அதனால் ஸோ இப்போ ஏன்னா ஏரியா ஆஃப் த குவாடிலேட்டர் வந்து ஏபிசிடி கண்டுபிடிச்சாச்சு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அடுத்து ஏரியா ஆஃப் த குவாடிலேட்டரல் இ எஃப் ஜி ஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதிக்கலாம் இ வந்து மைனஸ் த்ரீ கம்மா மைனஸ் ஃபைவ் எஃப் வந்து சிக்ஸ் கம்மா மைனஸ் டூ ஜி வந்து த்ரீ கம்மா செவன் ஹெச் வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் கம்மா ஃபோர் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஆஃப் த குவாடர் லேட்ரல் ஏன்னா அப்போ தான் ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ண முடியும் அதனால் ஓகே ஏரியா ஆஃப் த குவாடர் லேட்ரல் இ எஃப் ஜி ஹெச் கண்டுபிடிக்கணும் சேம் ஃபார்முலா தான் அதே தான் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் நான் வந்து ஃபார்முலா எழுதலை டேரெக்டாக இப்போ தான் நான் போட்டதுனால டேரெக்டாக எழுதிடுறேன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ த்ரீ செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் அகெயின் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறோம் ஒன் பை டூ இன்ட்டூ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டூ மைனஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் அடுத்து சிக்ஸ் செவன் ஜார் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி கேர்ஃபுல்லாக மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அடுத்து மைனஸ் போட்டு ஒரு ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டவுன் டு அப் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் இன்னு ப்ளஸ் மைனஸ் சாரி சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி அடுத்து மைனஸ் டூ இன்ட்டு ப்ளஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ வந்து மைனஸ் டுவெல் சரிங்களா ப்ராக்கெட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு இப்போ வந்து இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ அகெயின் டுவெல் தேர்ட்டி இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணா சேம் சைன் தான் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டென் ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன்ட்டி வந்திருக்கு அடுத்து மைனஸ் போட்டு இந்த ப்ராக்கெட் ஓப்பன் இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் சேம் சைன் தான் மைனஸ் தான் இருக்குது எல்லாமே அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே சைனை போடணும் சரிங்களா அப்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்து ஃபார்ட்டி டூ டுவெலில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதே ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன் செவன் எயிட் அதே நைன்ட்டி தான் வந்திருக்கு ஆனால் மைனஸ் நைன்ட்டி சரிங்களா இப்போ இந்த ப்ராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணோன்னா இந்த ரெண்டு மைனஸை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் பை டூ இன்ட்டூ நைன்ட்டி மைனஸ் இன்னு மைனஸ் ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஆகிடும் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் இது டிவைட் பண்ணால் நைன்ட்டி வரும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த குவாடினேட்டர்
ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்னு கிடச்சிது இது வந்து நைன்டீன் கிடச்சிது ஸோ ரெண்டுத்தையும் சப்ராக் பண்ணி வரது தான் நமக்கு வந்து ஆன்சர் சரிங்களா கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் வரும் ஸோ டூ மைனஸ் ஜீரோ வந்து டூ அடுத்து இங்கே வந்து பாரோ பண்ணிக்கணும் லெவன் ஆகிடும் இங்கே ஒன் ஆகிடும் லெவன் மைனஸ் ஒன் டூ வரும் அடுத்து இங்கே ஒன் ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ்ன்னு போடணும் ஏன்னா இது வந்து ஏரியா இல்லையா அதனால் ஓகே ஸோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏரியா ஆஃப் த பேஷியோ வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் கேல்குலேஷன்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து சிம் அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் அடிஷன்லாம் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் வரும் சரிங்களா ஓகே நிறைய சம்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் கொஷின் வந்து பெருசாக இருக்குன்னு பயந்து விட்டுறாதீங்க ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் கொஷனை ரீட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் நம்மளுக்கு வந்து கேல்குலேஷன்ஸ் ஃபார்முலாஸ்லாம் கரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்